வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் அரியலூர் மாவட்ட செய்திகள் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துறையில் அரசு பொது மருத்துவமனை உள்ளது ஆனால் இங்கு போதிய டாக்டர்களும் ஊழியர்களும் நியமிக்கப்படவில்லை இதனால் இந்த மருத்துவமனை இருபத்தி மணி நேரமும் செயல்படாமல் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் போன்று செயல்பட்டு வருகிறது போதிய டாக்டர்களும் ஊழியர்களை மருத்துவமனையில் நியமிக்க கோரி அந்த பகுதி பொதுமக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் ஆனால் இது நாள் வரை போதிய மருத்துவர்கள் ஊழியர்களை அரசு நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை தற்பொழுது செந்துறை தாலுகா முழுவதும் உள்ள கிராமங்களில் மர்ம காய்ச்சல் டெங்கு காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகிறது இதனால் காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிகிச்சைக்காக அதிக எண்ணிக்கையில் மருத்துவமனைக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர் தற்பொழுது மருத்துவமனையில் ஒரு டாக்டர் மட்டுமே பணியில் உள்ளார் அவரும் வேறு மருத்துவமனையிலிருந்து பணிக்கு வருகிறார் இந்நிலையில் நேற்று காலை ஏராளமானோர் நோயாளிகள் சிகிச்சைக்காக செந்துறை மருத்துவமனைக்கு வந்தனர் ஆனால் அங்கு டாக்டர் யாரும் இல்லை இதனால் ஆத்திரமடைந்த நோயாளிகள் மருத்துவமனையின் வெடி நோயாளிகள் பிரிவு நுழைவு வாயில் முன்பு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது அவர்கள் போதிய டாக்டர்கள் ஊழியர்களை மருத்துவமனை நியமித்து இருபத்தி மணி நேரமும் செயல்பட சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டனர் மத்திய அரசால் சிறுபான்மையினராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாணவ மாணவிகள் கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசால் சிறுபான்மையினராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர் சீக்கியர் புத்த மதத்தினர் பார்சி மற்றும் ஜெயில் மதத்தை சார்ந்த அரசு உதவி பெறும் மற்றும் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் கல்வி நிலையங்களில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் கல்வியாண்டில் ஒன்று முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவிகளும் பள்ளி படிப்பு கல்வி உதவித்தொகையும் பதினொன்று முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வரை பயில்பவர்களுக்கு பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகையும் தொழிற்கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி பயில்பவர்களுக்கு தகுதி மற்றும் வருவாய் அடிப்படையிலான கல்வி உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட உள்ளது எனவே இந்த கல்வி உதவித்தொகை பெறுவதற்கு மத்திய அரசின் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்காலர்ஷிப் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது மாணவ மாணவிகள் வருகின்ற முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்குள் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரியலூர் மாவட்ட கலெக்டர் விஜயலட்சுமி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கு அம்மா இருசக்கர வாகனம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இலக்கீடு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு சதவீத ஒதுக்கீட்டில் நாற்பத்தி நான்கு பயனாளிகளுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டதில் தற்பொழுது ஆறு நபர்களுக்கு மட்டுமே இருசக்கர வாகனம் வழங்கப்பட்டு மானியம் விடுக்கப்பட்டுள்ளது தற்பொழுது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இருசக்கர மானியத்தொகை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஒதுக்கீட்டுக்கு பதிலாக அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஓராயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பது வரை மானியம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊரகம் நகராட்சி பேரூராட்சிகளில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளில் விருப்பம் உள்ளோர் அம்மா இருசக்கர வாகனம் பெற வருகின்ற முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்குள் திட்ட இயக்குநர் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் அரியலூர் என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பித்து கூடுதல் மானியத்தொகை வசதியினை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார் தூர்வாரப்பட்ட அனைத்து ஏரி குளங்களில் அண்மையில் பெய்த மழையில் நீர்வரத்து அதிகமாக தண்ணீர் உள்ளது இதையடுத்து அரியலூர் மாவட்ட கலெக்டர் விஜயலட்சுமி உத்தரவின் பேரில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் சார்பில் நன்கு ஆழமுள்ள ஏரி குளங்களை தேர்வு செய்து பொதுமக்களுக்கு எந்தவொரு அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் இருப்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எச்சரிக்கை பலகை அமைக்குமாறு உத்தரவிட்டார் அதன்படி ஜெயங்கொண்டம் அருகே தாப்பலூர் ஒன்றியத்தில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நாற்பது ஏரி குளங்களில் எச்சரிக்கை பலகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மீதமுள்ள ஏரி குளங்களில் அமைக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது இதைத் தொடர்ந்து தாப்பலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் சந்தானம் கோடாலி கருப்பூர் ஏரியை ஆய்வு செய்தார் இதில் ஊராட்சி செயலாளர் குணசேகரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரியலூர் அண்ணா சிலை அருகே தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் இரண்டாவது நாளாக நேற்று காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் ஒன்பதாயிரம் வழங்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நேற்று அவர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சங்க மாவட்ட தலைவர் ராமலிங்கம் இதற்கு தலைமை வகித்தார் இத்துடன் அரியலூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி தமிழகத்தில் பதினான்கு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து கோடி மதிப்பிலான மருத்துவமனை கட்டிடங்களை முதல்வர் பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரிபியன் படத்தின் அடுத்த பாகத்தில் இருந்து பிரபல ஹீரோ ஜானி டெப் விலக உள்
டெங்கு மற்றும் பன்றை காய்ச்சலுக்கென்று சேலம் மாவட்டத்திற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தனி அதிகாரியும் பொது சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநருமான சதாசிவம் நேற்று சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மிலிடரி கேண்டீன் பூட்டப்பட்டதால் சேலத்தில் முன்னாள் ராணுவத்தினர் திடீரென தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அதிகாரிகளுடன் அவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வைகை அணையிலிருந்து உரிய பங்கீட்டு நீரை பெற்று சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள கடைமடை பகுதியில் உள்ள அனைத்து கண்மாய்களிலும் தண்ணீர் நிரப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரம் கோடியுடன் வந்த கண்டெய்னர் லாரி பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் பழுதாகி நடுரோட்டில் இரண்டு மணி நேரம் நின்றதால் சென்னையில் நள்ளிரவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ரஃபேல் ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்ட நடைமுறை அறிக்கையை உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்தது மூன்று சீரிடப்பட்ட கவரில் நடைமுறை அறிக்கைகளை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது ராகுல்காந்தி கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கைது செய்யப்பட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது ஆதாரமின்றி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஊழல் குற்றச்சாட்டினை கூறினால் வழக்கு தொடருவோம் என பாரதிய ஜனதா தலைவர் சாமிநாதன் தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் டாக்டர் ப சிவந்தி ஆதித்தனாருக்கு ஒன்றரை கோடியில் அமையவுள்ள மணிமண்டபத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டம் வண்டிபெரியார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று முதல் மூன்று நாட்கள் மூடப்படுகிறது மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கையாக சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் சாலை மூடப்படுவதாக நெடுஞ்சாலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது கேரள மாநில கல்வித்துறையில் நவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்களை அமல்படுத்தியதற்காக அன்வர் சகாத்திற்கு ஏஇசிடி சர்வதேச விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை இணையத்தில் அதிகம் தேடப்பட்ட முதல்வர் என கூகுள் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது சபரிமலை சன்னிதானத்தில் போராட்டக்காரர்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் ஊழியர்கள் என்ற பெயரில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரை களமிறக்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு போக்குவரத்து விதிகள் மீறி வாகனம் ஓட்டிய அறுபத்தி ஒராயிரம் பேரின் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ரத்து செய்யப்பட்டது ராமேஸ்வரம் தீவில் மழையுடன் சூறாவளி காற்று வீசியதால் பாம்பன் கடலில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ராஜதாலைகள் இருந்தது டிடிவி தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பதினெட்டு பேர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது செல்லும் என்று ஹைகோர்ட் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து அவர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊரேகம் நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளில் விருப்பமுள்ளவர்கள் அம்மா இருசக்கர வாகனம் பெற வருகிற முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது விபத்தில் கோமா நிலைக்கு சென்ற எம் சி ஏ பட்டதாரியின் பெற்றோருக்கு ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் இழப்பீடு வழங்க ஈரோடு மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் உத்தரவிடப்பட்டது கரூர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு நேற்று இரண்டாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் நடந்தது சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் நூற்றி முப்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் கரன்சி நோட்டுகள் கடத்தப்படுவது குறித்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதனையடுத்து மலேசியா சென்ற பயணிகளிடம் நடத்திய சோதனையில் நான்கு கோடி மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்சிகள் பிடிப்பட்டது சூட்கேசில் கரன்சி நோட்டுகளை கடத்தியதாக இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர் விவசாயிகள் சங்கங்களின் சார்பில் பிப்ரவரி இரண்டாவது வாரத்தில் திருச்சியில் நடைபெறும் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது பஞ்சாபில் ரயில் விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் நவ்ஜோத் சிங் தெரிவித்தார் சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி மூன்று புள்ளி அறுபது காசுகளாகவும் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தி நான்கு காசுகளாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பதாகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி